আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই বিসমিল্লাহ টিভি সম্পূর্ণ নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আমি আইনুল আজকের এই ভিডিও থেকে আপনি জানতে পারবেন জন্মের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনের কিছু অলৌকিক ঘটনা এই ভিডিও থেকে আপনি জানতে পারবেন কেমন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নবুয়তের পূর্বের জীবন তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ থাকলো আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা দুলালে আমিনা হযরতে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি যে সত্যই আল্লাহর রাসূল তা তার শৈশবের অনেক ঘটনা থেকে প্রকাশ পায় যা কোনো সাধারণ শিশুর পক্ষে সম্ভব নয় হযরত হালিমা বর্ণনা করেন শিশু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমার গৃহে আনার সাথে সাথেই রহমত বরকত প্রকাশ পেতে শুরু করে এত পরিমাণ দুগ্ধ নির্গত হয় যে হযরতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এবং তার দুধ ভাই একান্ত তৃপ্তির সাথে দুগ্ধ পান করে ঘুমিয়ে পড়তেন আর উঠনিকে চেয়ে দেখতে পাই সেগুলো দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে বিবি হালিমা বলেন আমার স্বামী উঠনিকে দহন করলেন এবং আমরা তৃপ্তির সাথে তা পান করে সারা রাত আরামে কাটিয়ে দিলাম দীর্ঘদিন পর এটাই প্রথম রাত্রি যাতে আমরা শান্তিতে ঘুমোতে পেরেছি আমার স্বামী বললেন হালিমা তুমি খুবই ভাগ্যবান একটি শিশু নিয়ে এসেছ আমি বললাম আমারও এটাই ধারণা এই শিশু অত্যন্ত ভাগ্যবান বিবি হালিমা আরো বললেন মক্কা থেকে ফেরার পথে শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোলে নিয়ে যে দুর্বল বাহনটিতে চলতে লাগলাম মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বরকতে বাহনটি এত দ্রুত চলল যে সবার বাহনকে হার মানালো আমার সাথী মহিলারা আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো এটাকে সেই দুর্বল সওয়ারি যার উপর আরোহণ করে তোমরা প্রথমে এসেছিলে এরপর বাড়ি এসে দেখলাম সমস্ত বকরিগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে আছে অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেও সেগুলো দুগ্ধ শূন্যই ছিল আমার গোত্রের লোকেরা তাদের রাখালদের নির্দেশ দেয় তোমরা তোমাদের পশু ওই জায়গাতে চড়াও যেখানে হালিমার বকরিগুলো চড়ে কিন্তু তা তো চারণ ক্ষেত্রের কোনো বিশেষত্ব ছিল না বরং গায়েবি মদত ও বরকতের মধ্যেই এই ঘটনার বহি প্রকাশ তা ওই সমস্ত লোক কোথায় পাবে এভাবে আমরা প্রায়ই তার বরকতের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করতাম হজরত হালিমা বর্ণনা করেছেন তিনি কখনো শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পোশাকবিহীন রাখতে পারতেন না সেই রূপ করলেই তিনি কাঁদা কাটি আরম্ভ করতেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া না হচ্ছে হালিমা বলেন যেদিন আমি জানতে পারলাম শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম চাদরবিহীন থাকতে পছন্দ করেন না সেদিন থেকেই আর কখনো তাকে ওই অবস্থায় আমি রাখিনি তার দেহ আবৃত করে রাখার জন্য সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতাম হজরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাজিয়াল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন তিনি রসুল সাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বলেছিলেন আপনার নবুয়াতের একটি মাত্র নিদর্শন ছিল আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ আর এটি হল তিনি দেখলেন রসুল সাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শৈশব অবস্থায় আঙ্গুলি সংকেতে চাঁদকে ইশারা করছেন রসুল সাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে দিকেই তার আঙ্গুল ফেরাচ্ছেন চাঁদও ঠিক সেইভাবেই সেই দিকে আসা যাওয়া করছে বাই হাকি রসুল সাল্লাহু আলহি সাল্লাম নবী হওয়ার এও একটি উজ্জ্বল প্রমাণ সরওয়ারে কায়েনাত দো জাহানের সম্রাট রসুল সাল্লাহু আলহি সাল্লাম অতি শৈশবকাল থেকেই একান্ত ভাবে পাক সাফ থাকতেন শিশুরা সাধারণত নিজের ময়লাগুলো নিজের অঙ্গে পত্তঙ্গে বা জামা কাপড়ে মেখে থাকে এমনকি তা মুখেও দেয় রসুল সাল্লাহু আলহি সাল্লামের দুধ মাতা হালিমা বর্ণনা করেছেন শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহি সাল্লাম কখনোই বিছানায় প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করতেন না এমনকি নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা কাপড় চোপড় অপবিত্র করতেন না তাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে দুই পায়ের উপর দাঁড় করানো ব্যতীত কখনো তিনি প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদন করতেন না সাথে সাথে তাকে পরিষ্কার করে দিতাম তিনি যে আল্লাহ তালা সৃষ্ট এক বিশেষ মানুষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না সুতরাং সর্বাবস্থায় পাক সাফ থাকা তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছুই নয় শিশু হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহি সাল্লাম হালিমার গৃহে থাকাকালে কখনোই সম্পূর্ণ দুগ্ধ একাই পান করতেন না সব সময় অর্ধেক অংশ নিজে পান করতেন এবং অপর অংশ তার দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন ন্যায়বোধের এমন চরম দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুবই বিরল সত্যই এটা একজন মহামানবের পক্ষে সম্ভব হতে পারে শিশু রসুল সাল্লাহু আলহি সাল্লামের দ্রুত বর্ধনশীল দৈহিক অবস্থাও একটি লক্ষণীয় বিষয় ছিল দুই মাস বয়সের সময় 
সময় তিনি অন্যান্য শিশুদের সাথে হামা গুড়ি দিয়ে ফিরতে লাগলেন তিন মাসের বয়সে দেওয়াল ধরে হাঁটতে লাগলেন যখন তার বয়স মাত্র পাঁচ মাস তখন বিনা অবলম্বনে হাঁটতে শিখেছেন সাত মাস বয়সের সময় তিনি ফিরতে লাগলেন এবং মাত্র আট মাস বয়সের সময় তিনি কথা বলতে সক্ষম হন তার এই গুণগুলো নিশ্চয়ই তার মুজেজার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি উম্মতে মোহাম্মদের শরিয়াতের কান্ডারি তার দেহের উপরে কখনো মাছি বসেনি কেননা মাছি অপবিত্র বস্তু থেকে জন্ম লাভ করে তাই মাছির দেহও অপবিত্র তাই তা রসুসাহু আলহিসালামের শরীরে কোনোদিন স্থান পায়নি হজরত মাইসার রাদি আল্লাহ আনহু ছিলেন হজরত খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহার দাস তাকে খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহা রসুলের খেদমতে প্রেরণ করেছিলেন তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিষয়ে অভিভূত হয়েছেন তিনি দেখেছেন রসুসাহু আলহিসালাম যখন পথ চলতেন তখন এক খণ্ড মেঘ তার মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে তার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে বেড়াত মানুষের প্রতি প্রকৃতির এই যে অজাচিত অভাবনীয় কার্যকলাপ তা নিঃসন্দেহে রসুসাল্লাহ আলহিসালামের একটি বড় রকমের মুজেজা যা রসুসাল্লাহু আলহিসালামের শৈশব কাল থেকে লক্ষ্য করা যায় এখানে বর্ণিত প্রত্যেকটি বিষয়ই রসুসাল্লাহু আলহিসালামের শৈশবকালীন মুজেজা তবে এগুলো স্থায়ী ছিল না প্রিয় নবী সাল্লাহু আলহিসালামের জীবনে শ্রেষ্ঠ মুজেজা হচ্ছে আল কোরআন যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে তাছাড়া আমরা তার জীবনে আলোচনা করলে দেখতে পাই রসুল্লা পাক সাল্লাহু আলহিসাল্লাম ওনার পুরো সংগ্রামী জীবনেই অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ যা তার নবুয়াতের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে নবুয়াতের পূর্বে কেমন ছিল রসুল পাক সাল্লাহু আলহিসাল্লামের জীবন হজরতে মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহু আলহিসাল্লাম আরবদের মধ্যে বিদ্যমান বর্বরতা খেয়ানত প্রবণতা এবং ভুল পথগামিতা দমনের জন্য হিলফুল ফুজুল নামক একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহিসাল্লাম এই সংঘকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় তরুণ বয়সে রসুল সাল্লাহু আলহিসাল্লাম তেমন কোন পেশাই ছিলেন না তবে তিনি বখরি চলাতেন বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন সাধারণত তিনি যে বখরিগুলো চরাতেন সেগুলো ছিল বনি সাদ গোত্রের কয়েক কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তিনি মক্কায় বসবাসরত বিভিন্ন ব্যক্তির বখরিও চরাতেন এরপর তিনি ব্যবসা শুরু করেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহিসাল্লাম অল্প বয়সের মধ্যেই এই কাজে ব্যাপক সফলতা লাভ করেছেন এতই খ্যাতি তিনি লাভ করেছেন যে তার উপাধি হয়ে যায় আল আমি এবং আল সাদিক যেগুলোর বাংলা অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে বিশ্বাসী এবং সত্যবাদী ব্যবসা উপলক্ষে তিনি সিরিয়া বসরা বাহরাইন এবং ইয়েমেনের বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছেন রসুলের সুখ্যাতি যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন খাদিজা বিনতে খাওয়াইলে তা অবহিত হয়েই তাকে নিজের ব্যবসার জন্য সফরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহিসাল্লাম তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং খাদিজার পণ্য নিয়ে সিরিয়ার অন্তর্গত বসরা পর্যন্ত যান খাদিজা মাইসারার মুখে মোহাম্মদের সত্যতা এবং ন্যায় পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা শুনে অভিভূত হয়ে যান এছাড়া ব্যবসায়ের সফলতা দেখে তিনি তার যোগ্যতা সম্বন্ধেও অবহিত হন এক পর্যায়ে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহিসাল্লামকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তিনি নিজের বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনাব্বিহের কাছেই বিয়ের ব্যাপারে তার মনের কথা ব্যক্ত করেন নাফিসার কাছে শুনে মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহিসাল্লাম বলেন তিনি তার অভিভাবকদের সাথে কথা বলে জানাবেন রসুসাল্লাহু আলহিসাল্লাম তার চাচাদের সাথে কথা বলে বিয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন বিয়ের সময় খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ এবং মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহিসাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি আর কোনো বিয়ে করেননি খাদিজার মাধ্যমেই রসুসাল্লাহু আলহিসাল্লামের ছয় সন্তান জন্মগ্রহণ করে যার মধ্যে চারজন মেয়ে এবং দুইজন ছেলে তাদের নাম যথাক্রমে কাসেম জয়নাব রুকাইয়া উম্মে কুলসুম ফতিমা এবং আব্দুল্লাহ তাদের ছেলে সন্তান দুজনেই শৈশবেই ওফাত বরণ করে মেয়েদের মধ্যে সবাই ইসলামী যুগ পায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে এবং একমাত্র ফাতিমা ব্যতীত সকলেই নবীজির জীবদ্দশায় ওফাত বরণ করেন রসুল পাক সাল্লাহু আলহিসাল্লামের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় 
বেশ কয়েকটি কারণে কাবা গৃহের সংস্কার কাজ শুরু হয় পুরনো ইমারত ভেঙে নতুন করে তৈরি করা শুরু হয় এভাবে পুনর্নির্মাণের সময় যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হয় তখনই বিপত্তি দেখা দেয় মূলত কোন গোত্রের লোক এই কাজটি করবে তা নিয়েই ছিল কোন দল নির্মাণ কাজ সব গোত্রের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু হাজরে আসওয়াদ স্থাপন ছিল একজনের কাজ কে স্থাপন করবে এই নিয়ে বিবাদ শুরু হয়ে যায় এবং চার পাঁচ দিন এই বিবাদ অব্যাহত থাকার এক পর্যায়ে এটি এমনই রূপ ধারণ করে যে হানাহানি পর্যন্ত ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল এমতাবস্থায় আবু উমাইয়া মাখজুমি একটি সমাধান নির্ধারণ করে দিলেন যে পরের দিন প্রত্যুষে মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে যেই প্রথম প্রবেশ করবে তার সিদ্ধান্তই সবাই মেনে নেবে এর পরের দিন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সালাম সবার প্রথমে কাবায় প্রবেশ করলেন এতে সবাই বেশ সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে বিচারক হিসেবে মেনে নেয় এবং তার প্রতি সবার সুগভীর আস্থা ছিল যাই হোক এই দায়িত্ব পেয়ে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সালাম অত্যন্ত সুচারুভাবে ফয়সালা করলেন তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তার উপর নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ রাখলেন এবং বিবাদমান প্রত্যেক গোত্রের নেতাদের দেখে তাদেরকে চাদরের বিভিন্ন কোনা ধরে যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন এবং তারা তাই করে এরপর তিনি পাথর উঠিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করলেন আল্লাহ রবুল আলমিন রসুল পাক সাল্লাহ আলহি সালামের জীবনী থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণের তৌফিক দান করুন আমিন এমন শিক্ষণীয় ও জ্ঞান নির্ভর ইসলামিক ঘটনা নিয়ে নিয়মিত বিসমিল্লা টিভিতে হাজির হব ইনশাল্লাহ তাই যদি বিসমিল্লা টিভিকে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বেশি বেশি লাইক এবং কমেন্ট করুন যাতে ভিডিওটি ট্রেন্ডিং হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের কাছে পৌঁছে যায় এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে তারাও নিজেদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার একটি দিক নির্দেশনা পায় আপনাদের কাছে এই পাওনাটি আমাদের পরবর্তী কাজের উৎসাহ যোগাবে এবং আমাদের অন্যান্য ভিডিওগুলো না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারেন এখনই